আসসালামু আলাইকুম বরাকাতু সাদ্দাম ভাই তিনি প্রশ্ন করেছেন যে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা এটা মুসলমানের উপরে ওয়াজিব কাজ এটা ঠিক কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উনি জানতে চেয়েছেন সম্মানিত ভাই এই জন্য শর্ট ও সহজ আপনাকে রাস্তা বলবো সেটা হলো রসুল সাল্লাম ও সাহাবাদের জীবনী আপনি পড়ুন যেভাবে তারা চলেছেন সেভাবে আপনি চলুন রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত আমাকে কায়েম করতেই হবে না হলে আমি ওয়াজেব তরককারী পরিত্যাগকারী হয়ে গেলাম এমনটি নয় আল্লাহ তালা বলছেন ফত্তাকুল্লাহ হামাস্তা তাতুম তোমরা যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করো এক্ষণে আমাদের নিজেদের যে অবস্থা মুসলমানদের তাতে আমরা দেখতে পাই যে শতকরা পাঁচ ছয় জন লোক নামাজ পড়ে তার মানে দুইশো কোটি মুসলমানের মধ্যে আপনার চুরানব্বই চুরানব্বই যদি ধরেন তাহলে নব্বই নব্বই একশো আশি চাচা এক এক একশো অষ্টআশি কোটি লোক তারা নামাজই পড়ে না তো ফলে আমাদের দায়িত্ব হলো প্রথমত ব্যক্তি কে সংশোধন করা ব্যক্তি হলে পরিবার পরিবার থেকে নিয়ে আস্তে আস্তে তার গণ্ডি বাড়তে থাকবে এভাবেই আল্লাহ রসুল সাল্লাম দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন মানুষকে সত্য জানাতে হবে যেটা ভুল করছে সেখান থেকে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করতে হবে আল্লাহ রুবিল মারুফ অন্নাহি আনিল মুনকার সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া উচিত আমাদের এবং যখন আপনি আমি প্রত্যেকের তৈরি হয়ে যাব তখন আর আলাদাভাবে ওই ভোটের প্রয়োজন হবে না আমরাই তখন নিজেরাই স্ব উদ্যোগে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে পারব তাই আল্লাহ ও রসুল সাল্লাম যে বিধি বিধানগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন আর পালনের সেগুলো পালন করব আমরা প্রথমত ব্যক্তি জীবনে তারপর পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে এইভাবে একটার পর একটা গণ্ডি আমরা উপরের দিকে উঠব ইনশা আল্লাহ আর যেটা আপনি বলছেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটা হলো চূড়ান্ত রূপ সেটা যদি পারা যায় তাতে তো আলহামদুলিল্লাহ অনেকে বলে যে সালাফি শায়করা এটা এটা পক্ষপাতি নয় আসলে আমরা সেটা পক্ষপাতি নয় এটা এটা মিথ্যা কথা বা ভুল কথা বরং আমরা চাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইসলামী আইন কানুন থাকুক কোরআন হোক আমাদের সংবিধান হাদিস হোক তার ব্যাখ্যা কিন্তু সেই কাজ কাদেরকে নিয়ে আমরা করব অসংখ্য মানুষ হ্যাঁ যারা নামাজ রোজা করে না যারা ইসলামের চরম শত্রু হয়ে আছে নামধারী মুসলিম তারাই তো আমাদের সবচাইতে বড় বাধা এছাড়াও যারা নামাজ রোজা করছে তাদের অধিকাংশ মানুষের আজকে আমাদের দেশের আকিদায় ভুল আমলে ভুল এমন কিছু বিষয় তারা আমল মনে করে করছে নেকি মনে করে করছে যেগুলো তাদেরকে হয়তো ইসলাম থেকে বের করে দিচ্ছে এগুলোর আমল পরিবর্তন দরকার সংশোধন দরকার এই জন্য জোর পদক্ষেপে দাওয়াতে কাজ করা উচিত আর যখন এগুলো সংশোধন হবে তখন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে ব্যক্তি পরিবার সমাজ এগুলো সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম কায়েমে নিজেদেরকে ভূমিকা রাখার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন তবে এ জন্য ভোটের মাধ্যমে যেতে হবে এরকম কোনো নিয়ম ইসলাম দেয়নি কারণ গণতন্ত্র একটি কুফুরি মতবাদ আর যদি আপনি গণতন্ত্রকে সাপোর্ট করে তাদের আওতায় নির্বাচনে যান ইত্যাদিতে যান তার মানে প্রথমেই আপনি কুফুরি মতবাদকে স্বীকার করে নিলেন এবং আপনি গিয়ে জনগণকে ঠিক না করে যদি আপনি ক্ষমতা দখল করে আইন করে বল প্রয়োগ করে কোনো কিছু করতে চান তাহলে সেটা কোনো কোনোক্রমেই সম্ভব নয় যেমনটি আমরা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সৌদি আরবের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিশরে আমরা কিছুদিন পূর্বে দেখলাম যে ক্ষমতাই সরকার গেল ঠিক কিন্তু তারা সেখানে টিকতে পারল না আর দ্বিতীয়ত একটি বিষয় যে যারা এভাবে গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ইসলামী শাসন কায়েম করতে চান তারা কিন্তু আমার আকিদার দিক থেকে এমন কিছু বিষয়কে গ্রহণ করেছেন যা তাদের ইমানকে নষ্ট করে দিয়েছে যেমন এই গণতন্ত্র গ্রহণ করা গণতন্ত্র গ্রহণ করা এটা একটা কুফুরি মতবাদ এটাতে বিশ্বাস করলেই মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এটা অনন্য পায় হয়ে দেশের উপরে রয়েছে সেটা আমরা সেটা আমাদের কাঁধে জোর করে চেপে বসে আছে সেটা ঘৃণা সহকারে আমরা প্রত্যাখ্যান করি কিন্তু 
সেটাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করতে পারি না যারা এরকম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় বা যাই তারা এটাকে সাদরে গ্রহণ করে এই জন্য তাদের বিভিন্ন যে তাদের সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে সেগুলো তারা পরিবর্তন করে এই জন্য তাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে এমনকি ডক্টর মুর্শি যিনি কিছুদিন পূর্বে মিশরের ক্ষমতায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেছিলেন তিনি এরকম এই এই ক্ষমতা ভোটের জন্য এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই নাউজ বিল্লা এটা একটা কুফুরি কথা মৌলিক মানে আকিদাগত কোনো পার্থক্য নেই এটা কী করে সম্ভব তো আসলে যারা ক্ষমতা দখল করতে চায় তারা ছয় ছয় নয় মিলিয়ে যে কোনোভাবে ওই কুরসি চেয়ারে বসতে চাই যা ইসলাম করে নাই রসুল সাল্লাহ ইসলামকে চেয়ার দিতে চেয়েছিল কোরাইশরা কাফেরেরা কিন্তু সেটা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি দাওয়াতি কাজে ব্রতি হয়েছেন এবং এই দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কগুলোকে সংশোধনের পর তার মাধ্যমে আল্লাহ তালা মদিনা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন অবশ্যই সেটা চূড়ান্ত রূপ এবং সেটাই আমরা চাই যে সারা বিশ্বে বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে অন্তত ইসলামী আইন কানুন চালু থাক কিন্তু সেটা করতে হলে আমল পরিবর্তন আমল পরিবর্তন দরকার আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা তৌফিক দান করেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ